அன்புக்குரிய நேயர்களே காய்ச்சல் த ஃபீவர் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்பெறுவது இது எந்த பருவத்திலேயும் நம்மை பற்றக்கூடிய ஒன்று காய்ச்சல் என்பது இன்னொரு நோயினுடைய அறிகுறி என்று கூட நாம் சொல்லலாம் ஏதேனும் கிருமிகளுடைய தாக்கம் உடலிலே ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய எதிர் விளைவாக உடல் உஷ்ணம் அதிகரிக்கின்ற ஒரு நிலை காய்ச்சல் என்று சொல்லப்பெறும் அந்த காய்ச்சல் வருகின்ற பொழுது நாம் பல வேறு ரசாயன மாத்திரைகளை ஆன்டி பயரிட்டிக் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே வியர்வையை உண்டாக்கி காய்ச்சலை தணிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் அவை ஈரலையும் சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கின்ற ஒரு அபாயத்தை நமக்கு தருகிறது அந்த வகையிலே காய்ச்சல் வருகின்ற பொழுது நாம் வெளியிலே வயல் வெளிகளிலே புல் வெளிகளிலே சாலை ஓரங்களிலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அச்சிரான்தஸ் ஆஸ்பெரா என்று தாவர பெயராலே சுட்டப்பெறுவது பிரிக்லி சாஃப் ஃப்ளவர் பிளான்ட் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்பெறுகின்ற ஒன்று நாய் உருவி என்று தமிழிலே சொல்லப்பெறுகின்ற இதற்கு மாமுனி என்று ஒரு தமிழ் பெயரை சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாமுனி முனிவர்களிலே மிக பெரியவராக மாமுனி என்கின்ற சிறப்பு பெயரை இதற்கு தந்திருக்கிறார்கள் சிறு கடலாடி என்று கூட இதற்கு ஒரு தமிழ் பெயர் உண்டு இது பிரம்மனுக்கு உகந்த ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்த பெறுகிறது இந்த நாயுருவி காய்ச்சலை தணிக்கின்ற ஆன்டி பயரிட்டிக் என்கின்ற நிலையை பெற்றிருக்கிறது த மெமரி பூஸ்டர் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே நரம்பு மண்டலங்களுக்கு பலம் தந்து ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்துவதாக இந்த நாயுருவி நமக்கு பயன் தருகிறது இது காய்ச்சலை தணிப்பதற்கு எப்படி மருந்தாகிறது என்று தொடர்ந்து செயல்முறையிலே பார்ப்போம் வாருங்கள் நேர்களே நாம் இன்னைக்கு நாட்டு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாயுருவி சமூலத்தை பயன்படுத்தி விஷ காய்ச்சல் மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சலை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்திப்பு தயார் பண்ணலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நாயுருவி இலை பூண்டு பற்கள் வெல்லம் நாயுருவி செடியோட இலைகள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இந்த நாயுருவி செடியை வச்சு நம்ம இப்போ காய்ச்சலுக்கான மருந்து தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாயுருவி செடி சர்க்கரை நோயாளிகள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு குறையும் அதே மாதிரி பிசிஓடி இருக்கிற பெண்கள் இந்த நாயுருவி சமூல பொடியை தேனில் குழைச்சி ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரும் பொழுது அவங்களுக்கு இரெகுலராக இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலராகும் நாயுருவி இலைகளை நீர் விட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிடி அளவு நாயுருவி இலை நாயுருவி இலையோட மூன்று பற்கள் பூண்டு இது சேர்த்து மிக்சியில் இட்டு லேசாக அரைச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நீர் வெட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க நாயுருவி இலைகள் மற்றும் பூண்டு சேர்ந்த இந்த கலவையை சேர்த்துக்கலாம் நாயுருவி இலைகள் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்தோம்னா நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு தேக்கரண்டி அளவு வரும் இந்த நீரோடு இதை சேர்த்து கொதிக்க வச்சிடலாம் இதோட அரை தேக்கரண்டி அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நாயுறு வேலையோட பூண்டு மற்றும் வெள்ளம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்ருக்கோம் நீர் விட்டு இந்த தீநீர் வைரஸ் காய்ச்சல் இருக்கும்பொழுது ஆறு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது காய்ச்சல் சரியாகும் அதே மாதிரி முறை ஜூரம் இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் 
இதோடு சேர்த்து நம்ம காய்ச்சலுக்கான மருந்துகள் ஆங்கில மருந்துகள் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நாயுருவி இலை பூண்டு மற்றும் வெள்ளம் சேர்ந்த இந்த தீநிறிப்போ தயாராயிடுச்சு அன்புக்குரிய நேர்களே காய்ச்சல் முறைவிட்டு வருகின்ற காய்ச்சல் இந்த பீரியாடிக் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகின்ற பல நோய்கள் அதோடு கூட இந்த பிசிஓடி என்று சொல்லுகின்ற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசீஸ் அல்லது டிசார்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகின்ற கருப்பை கட்டிகள் இவற்றையெல்லாம் போக்குகின்ற வல்லமை உடையது த அச்சிரான்தஸ் ஆஸ்பெரா என்று சொல்லுகின்ற நாயுருவி நாயுருவி ஆன்டி பைரிட்டிக் ஆன்டி பீரியாடி அதோடு கூட ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அனால்ஜிக் என்கின்ற மருத்துவ குணத்தை பெற்றிருக்கிறது இது மிகவும் பாதுகாப்பான ஒன்று இதை அதிகமாக பயன்படுத்துவதனாலே எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது என்பது உண்மை இது ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நெர்வைன் டானிக் என்கின்ற வகையிலேயும் பயன் தருகிறது இது பூண்டோடு சேருகின்ற பொழுது அல்லியம் சாட்டிவம் இந்த பூண்டு பொதுவாக வாயுவை தணிக்கின்ற வாத பித்த சிலேத்துமம் என்று முத்தோஷத்திலே வாதம் என்பது மிக மோசமான ஒன்றாக விளங்குகிறது வாதம் வருகின்ற பொழுது பக்கவாதம் பட்சவாதம் முகவாதம் பாரிசவாதம் என்றெல்லாம் சொல்லி நம்மை செயல் இழக்க செய்கின்ற ஒரு நிலை வாதம் அந்த வாதத்தை போக்குவதிலே பூண்டு வல்லமை உடையதாக விளங்குகிறது அது மட்டுமல்லாமல் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அனால்ஜிக் என்கின்ற மருத்துவ குணத்தை இது பெற்றிருக்கிறது நுண் கிருமிகளை நோய் கிருமிகளை தாக்கி அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வீக்கத்தை வற்ற செய்கிறது வலியை தணிக்க செய்கிறது இந்த நாயுருவியோடு பூண்டு சேர்ந்து அதற்கு ஒரு வாகனம் எந்த ஒரு மருந்தையும் நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது கசப்போ ஏதேனும் ஒரு சுவையோ நமக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுத்துகிறது என்கின்ற நிலையிலே அதற்கு ஒரு வெஹிக்கிள் தேவைப்படுகிறது அந்த மருந்தை நம் குருதியோடு சேர்ப்பதற்கு ஒரு வாகனம் தேவைப்படுகிறது அதை வெஹிக்கிள் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் தமிழிலே மருத்துவ பாஷையிலே அதை அனுபானம் என்று கூட சொல்லுவது வழக்கம் இதை இனிப்பு சேர்க்கின்ற பொழுது அந்த மருந்துகளுடைய சுவை நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக விளங்குகிறது அதற்காக இதனோடு வெள்ளம் கரும்பு வெள்ளத்தை சேர்த்து பூண்டு சேர்த்து நாயுருவி சேர்த்து ஒரு பானமாக இங்கே வைத்திருக்கிறோம் இதை இருவேளை அன்றாடம் பருகுகின்ற பொழுது காய்ச்சலை தணிக்கிறது உடல் வலியை இது குறைக்கிறது வியர்வையை தூண்டுகிறது இது ஒரு ஆன்டி பைரட்டிக் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இன்றைக்கு நவீன மருத்துவத்திலே இந்த பேரசிட்டமால் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மாத்திரையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் காய்ச்சலை தணிவிப்பதற்கு அதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அது பேரசிட்டமால் இன்ஜூஸ்டு லிவர் டிசார்டர் என்று பிற்காலத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு அபாயம் உண்டு என்பது நவீன மருத்துவர்களுக்கு கூட தெரிந்த ஒன்று அதனாலே மருத்துவர்கள் பரிந்துரை இல்லாமல் இந்த பேரசிட்டமால் வாங்கி சாப்பிடுகின்ற பொழுது காய்ச்சல் தணிந்து போகிறது என்று நாமாக சுயமாக மருந்து எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்ப்பது அந்த வகையிலே இந்த நாயுருவி பூண்டு வெள்ளம் இவற்றை பயன்படுத்துவது என்பது நமக்கு மிக பாதுகாப்பான மருத்துவமாக விளங்கும் ஆரோக்கியத்தை இது நிலைப்படுத்தும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அன்பு நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் உங்கள் சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் சக்தி சுப்பிரமணி டாட் காம் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை யூடியூபில் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்தி தவறாமல் பாருங்கள் மற்றவருக்கும் பரிந்துரை செய்து பார்க்க செய்யுங்கள் நாடு நலம் பெறும் ஆரோக்கியம் நிலைபெறும் அன்பு நேயர்களே வணக்கம் நன்றி